India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko hello good morning हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई पर और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वाईफाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ एन एकेडमी ये सब कुछ बोलने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को पता होगा कि एक तारीख को हमारा ऑफ है न्यू ईयर ऑफ है तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा आप सभी लोगों को नया साल मुबारक हो इस नए साल में आप सभी लोगों को सिलेक्शन लेना ही लेना है सबसे पहले सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि अब से तीन घंटे बाद कुछ ही दूर कुछ ही देर बाद आपका जो है वो न्यू ईयर आने वाला है सो so, स्वागत कीजिए इस नए साल का अच्छे से स्वागत कीजिए और इस नए साल में इस नए साल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे पहले उसको पहले ही रेजोल्यूशन के तरह लीजिए कि अब इस नए साल में आप लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे जोश आपका हाई होना चाहिए मेहनत से भरपूर होना चाहिए ये साल क्योंकि हर एक साल जो है वो कुछ ना कुछ सीख दे जाता है दो आपको क्या सीख दे गया कि आपने उसमें क्या क्या गलतियां की अब 2020 में आपको क्या नहीं करना उसको भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग सो मे द ईयर 2020 ब्रिंग्स अ फ्रेश स्टार्ट न्यू एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेशंस एंड इंस्पायरिंग सक्सेस वर्क विद ग्रेस एंड अचीव ग्रेटर हाईएस्ट हाइट्स सॉरी ग्रेटर हाइट्स ओके सो आई मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ये साल 2020 का आप सो आप सभी लोगों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट लेके आए ये साल आप सभी लोगों के लिए कुछ नए एस्पिरेशंस लेके आए कुछ इंस्पायरिंग सक्सेसेस लेके आए आप सभी लोगों के लिए एक ग्रेस के साथ चलिए और अचीव कीजिए जो भी आपको नई ऊंचाइयां आपको हासिल करनी है उनको हासिल कीजिए आप सभी लोग ठीक है तो स्वागत है आप सभी लोगों का फटाफट से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारा है लाइव टेस्ट साल का आखिरी लाइव टेस्ट इसके बाद हम लोग जो है वो नए साल पर क्या क्या करने वाले हैं वो सारी बातें करेंगे नए साल में आप सभी लोगों के लिए क्या सरप्राइजेस हैं सारी बातें करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे वीडियो को ओके तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस नए साल में आप सभी लोगों के लिए क्या क्या खास है तो सभी लोग देखें यहाँ पर फटाफट से कि इस नए साल में आप सभी लोगों को 6 जनवरी से मैं शेड्यूल बनाने का पूरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ 6 जनवरी 2020 से आप सभी लोगों के लिए मंडे से आने वाले मंडे से आप सभी लोगों के लिए प्लस क्लासेस का अनाउंसमेंट है अन प्लस पर अन प्लस पर क्या सब्जेक्ट शुरू होने वाला है एस एस सी जे ई दो हज़ार उन्नीस के लिए अन अकेडमी प्लस पर आपका एस एस सी जे ई दो हज़ार उन्नीस के लिए आपका नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है मैं लिख देता हूँ नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ओके तो भैया जो लोग इंतज़ार कर रहे थे ना कि नया सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा तब ज्वाइन करेंगे तो अभी ज्वाइन कर लो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का एक्सेस भी शायद देखने को मिल जाए ठीक है नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है 6 जनवरी 2020 से अनकेडमी प्लस पर वो सब्जेक्ट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू डबल ई इसके अलावा इसके अलावा आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसके तुरंत बाद होगा अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पर क्या खास है तो यूट्यूब पर खास बताने से पहले एक और बात सुन लीजिए कि छः जनवरी से ही छः जनवरी से ही दो पीछे दो लिख दिया गया 2020 ही लिखा है तो 6 जनवरी 2020 से आपका डी एम आर सी डी एम आर सी जे ई एज वेल एज मेंटेनर मेंटेनर के लिए आप सभी लोगों का प्लस कोर्स आ रहा है डी एम आर सी जे ई और मेंटेनर के लिए अन अकेडमी प्लस पर कोर्स आ रहा है तो अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना ना भूलें अगर आपको 
ज्वाइन करना है तो फटाफट से आप कॉल कर सकते हैं एट डबल फोर एट डबल फोर डबल सेवन एट जीरो पर एसएससी सब्सक्रिप्शन में ही मैं लेके आ रहा हूँ इस डीएमआरसी जेई मेंटेनर की क्लासेस को ठीक है डीएमआरसी जेई मेंटेनर की क्लासेस को एसएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही लेके आ रहा हूँ तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को दोनों बेनिफिट मिलेगा एक तो एस की क्लासेस भी मिलेंगी इसके अलावा डी एम मेंटेनर की क्लासेस भी मिलेंगी ओके सो दिस न्यू ईयर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस आने वाली है ठीक है और अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस जो है वो आपके कदमों पर आपके कदमों पर रहेगी ठीक तो ज्वाइन जरूर कीजिए इन दोनों बैचेस को यूट्यूब पर क्या खास है यूट्यूब पर मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं तो मंडे से मंडे से तो नहीं यूट्यूब पर तो काफ़ी पहले यानी कि दो जनवरी से ही करना पड़ेगा तो दो जनवरी से मंडे तो नहीं दो जनवरी 2020 से दो जनवरी 2020 से आपका YouTube पर YouTube पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट शुरू हो रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज हेल्पफुल फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ओके सो बीस दो सॉरी दो जनवरी 2020 से YouTube पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट शुरू हो रहा है छः जनवरी से डी एम आर सी जेई और मेंटेनर के लिए अकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन आ रहा है एस एस सी के अंदर ही रहेगा और इसके अलावा छः जनवरी से हमारा एस एस सी जेई दो हज़ार उन्नीस के लिए अन अकेडमी प्लस पर नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है विच इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लासेस को बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करेंगे पहले सवाल से पहला सवाल ये रहा द रेशियो ऑफ एलिमिनेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन टू एलिमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन इज नोन एज बताइएगा इसका आंसर क्या होगा एलिमिनेशन अंडर द एक्चुअल कंडीशन टू एलिमिनेशन वेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन इज नोन एज डेप्रीशिएशन फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर रिडक्शन फैक्टर और स्पेस टू हाइट रेशियो फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या होगा ज़्यादा टाइम नहीं है दादा लोग फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा पढ़ाया हुआ है नहीं पढ़ाया हुआ जो लोग नहीं पढ़े हुए इस सवाल से अनजान हैं डेप्रिशिएशन फैक्टर वुड बी द राइट आंसर ये यूटिलाइजेशन में एलिमिनेशन का सवाल है और एलिमिनेशन जब मैं आपको पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि डेप्रिशिएशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एलिमिनेशन अंडर द एक्चुअल कंडीशन टू द एलिमिनेशन वेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन यानी कि क्लीन सरफेस के लिए जो एलिमिनेशन होगा उस वो डिनोमिनेटर में होगा सो डेप्रिशिएशन फैक्टर वुड बी द राइट आंसर अगले सवाल पर चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ऑफ एन यूज इन मिक्सर तो मिक्सड क्वेश्चन की सीरीज है ये मिक्सर में आपकी कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है तो यूनिवर्सल मोटर मिक्सर में इस्तेमाल की जाती है ओके okay? कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है और ये सवाल भी पी जी सी में आया हुआ था जेई एग्जामिनेशन में ये दोनों ही सवाल ये दोनों ही सवाल आपके पी जी सी में आए हुए हैं पी जी सी में आए हुए हैं बहुत ही आसान से सवाल हैं पी जी सी के देख सकते हैं आप अगर आपने मेरी मशीन की क्लासेज अटेंड की हैं तो बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्त मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी तो नहीं दिख रहा होगा अगर तो मैं यहां पर मैं रिक्रिएट कर देता हूं फिगर दिस इज 12 वोल्ट दिस इज 12 वोल्ट ये 2 ओम हो गया ये 2 ओम हो गया ये 1 ओम है ये 3 ओम है ये आपका वी ए बी है दिस इज वी ए बी यहां बी है ये ए है ओके okay? अब फिगर जो है वो दिख रहा होगा आपको यहां पर ये वी ए बी यानी कि इस तरीके से समझो कि ये थेवन इन वोल्टेज पूछ रहा है ऐसा समझो कि ये थेवन इन वोल्टेज पूछ रहा है ये इस तीन ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है थेवन इन वोल्टेज जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकालिए क्या करना होगा टोटल करंट निकाल के करंट डिवीजन रूल लगा के थ्री ओम के अक्रॉस ड्रॉप निकाल लो तो तीन और एक हो गए चार चार और दो पैरेलल में हो गए चार दुनिया आठ बटे तीन सॉरी आठ बटे छे तो ये आपका हो गया आठ बटे छे आठ बटे छे प्लस दो टोटल इक्वेल रेजिस्टेंस हो जाएगा आठ बटे छे प्लस दो ठीक है तो ये हो गया बारह आठ बीस बटे छे कहने का मतलब दस बटे तीन ये आपका इक्वेल रेजिस्टेंस हो गया इजेंट इट छह दूना बारह आठ बीस बीस बटे छे बीस बटे छे और दस बटे तीन टोटल करंट अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो टोटल करंट आपकी हो जाएगी बारह बटे दस बटे तीन कहने का मतलब छत्तीस बटे दस कहने का मतलब थ्री पॉइंट सिक्स एम्पियर 
अब 3.6 एम्पियर इधर से आएगा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा इधर और इधर आपको करंट डिवीजन रूल लगाना है i डैश मान लो करंट है यहां पर i डैश इज द करंट सो i डैश इज द टोटल करंट 3.6 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल में ब्रांच है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 6 तो यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.2 एम्पियर अब 1.2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है 1.2 into 3 हो जाएगा आपका 12 तय 36 3.6 वोल्ट वुड बी द राइट आंसर सो VAB कितना हो जाएगा 3.6 वोल्ट इजंट इट क्लियर हो गया सभी लोगों को अरे भैया 1.2 निकाल चुके हो तो 1.2 इस पे आ रहा है इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है उसमें तीन तीन ओम रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1.2 एम्पियर का करंट 3.6 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा क्लियर आगे बढ़ेंगे which of the following is the most efficient method for increasing the speed of 4 kW DC shunt motor? DC shunt motor की अगर आपको speed बढ़ानी है, तो इसमें से कौन सा efficient method है? दादा, speed बढ़ाने के लिए flux control सबसे अच्छा method होता है, speed बढ़ाना हो, so flux control is the most efficient method, okay? Armature control में power loss ज़्यादा होगा, tabbed field control में भी, field winding control है ये, है ना? So flux control would be the preferable option. Flux control would be the preferable option. Clear हो गया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे. Next. A 220 volt DC motor has an armature resistance of 0.8 ohm. Find the induced EMF when the motor has full load armature current of 40 ampere. Motor है भैया. Induced EMF का मतलब back EMF. Back EMF का मतलब terminal voltage minus में. 40 IA आ रहे 0.8 8 चौका हो जाएगा 32 220- 32 है ना है ना भैया तो 220 में से 32 घटा दो 220 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा 188 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर 188 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा क्लियर 188 वोल्ट अगले सवाल पर चलेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग की फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज्यादा है होती है है ना सो दिस इज 1 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज वुड बी द राइट आंसर करवाया है मैंने जब मैं हीटिंग पढ़ा रहा था तभी मैंने करवाया है आपका नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है ना उसमें पढ़ोगे ये सब अगर आपने प्रीवियस में आरआरबी जेई की क्लासेस मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं आप अन एकेडमी प्लस पर हमारा यूटिलाइजेशन का बैच ज्वाइन कीजिए इसके अलावा आगे आने वाले सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे तो लंबा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना ताकि आपको बेनिफिट हो यूटिलाइजेशन के बाद एस्टीमेशन एस्टीमेशन के बाद आपका रहेगा मेजरमेंट मेजरमेंट के बाद आपका रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद हमारा अगर समय रहा तो पावर सिस्टम क्योंकि पावर सिस्टम मैंने YouTube पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा रखा है क्लियर व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर कौन से टाइप का मटेरियल यूज करते हैं जब हम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर बनाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड व्हेन वी व्हेन वी मेक द वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर क्लियर हो गया सभी लोगों को आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनको हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बिना कैलिब्रेशन के एसी पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीसी पर यूज कर सकते हैं विदाउट कैलिब्रेशन विदाउट कैलिब्रेशन हम उसको डीसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं आपके ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सो सी आंसर वुड बी द राइट आंसर अगले सवाल पर चलेंगे इफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ अ लाइन इंक्रीजेस अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल क्या होगा सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा ये तो मैंने कई बार बताया है सो डिक्रीजेस वुड बी द राइट आंसर इंक्रीज तो होगा नहीं ना ही इंक्रीज होगा विदाउट लॉस डज नॉट चेंज डी आंसर नहीं होगा डिक्रीजेस वुड बी द राइट आंसर देखा होगा आप सभी लोगों ने जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही पतला कंडक्टर जितना ह्यूज वोल्टेज उतना ही पतला कंडक्टर कंडक्टर का साइज जो है वो घटते चला जाता है इसीलिए आपको पता होगा कि I स्क्वायर R लॉसेस जो होते हैं वो आपके कम होते चले जाते हैं है ना सो डिक्रीजेस नेक्स्ट फाइंड द करंट I इसमें करंट I फाइंड आउट करना है दिख नहीं रहा हो तो मैं रिक्रिएट कर देता हूं यूज वोल्टेज में कम करंट होगा ना तो एज कंपेयर टू मैं बोल रहा था भाई ये 10 वोल्ट हो जाएगा
करंट कम होगा तो लॉसेस कम होंगे कि नहीं होंगे दिस इज द फिगर दिस इज टू एम्पियर चलिए आपको आई की वैल्यू बतानी है तो देखो भाई साहब यहां पर आप केसीएल लगा लो सबसे बेहतर रहेगा केसीएल लगा लो उल्टा बताओ उल्टा यहां पर पूछा जा रहा है चलिए उल्टा पूछा जा रहा है हम आई मान लेते इधर से आई आया इधर से टू आया इधर आपका आई वन गया तो आई प्लस टू बराबर में आई वन अब आई आपका कितना है टेन माइनस में वी इधर पोटेंशियल वी मान लो सो टेन माइनस में वी डिवाइडेड बाई टू प्लस में टू बराबर में आई वन कितना है वी डिवाइडेड बाई थ्री तो वोल्टेज निकाल लीजिए सबसे अच्छा है यहां पर हो जाएगा पांच माइनस में वी बटा दो प्लस में दो बराबर में वी बटा तीन यहां से हो जाएगा पांच और दो सात बराबर में वी बटा तीन प्लस वी बटा दो यहां से हो जाएगा आपका तीन दो ना इधर चला गया तीन और दो पांच उधर हो गए सॉरी तो यहां पर हो गया भैया सात सात तीन दो ना छत छंग बयालीस बराबर में पांच वी वी बराबर हो जाएगा बयालीस बटे पांच अब आपको पूछा था क्या आई तो आई की वैल्यू क्या होगी टेन माइनस में बयालीस बटे पांच बटे में दो सिंपल है पचास माइनस बयालीस हो गया आठ आठ बटे दस जीरो पॉइंट एट एम्पियर का करंट आएगा दादा जीरो पॉइंट एट प्लस का भी है माइनस का भी है अब आपको पता करना है क्या है तो भैया उल्टा डायरेक्शन दे रेला है आंसर हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी माइनस का जीरो पॉइंट एट एम्पियर क्लियर हो गया सबको आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तरफ अ मीटर ए हैज अ रेंज ऑफ जीरो टू हंड्रेड वोल्ट हैड सॉरी उसका मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस दिया है अट्ठाईस किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है दो किलो ओम का उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी दादा फुल स्केल करंट जो का डिवाइड कर देते हैं उल्टा कर देते हैं तो सेंसिटिविटी निकल के आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर इज वन अपॉन फुल स्केल करंट सो यू नो दैट फुल स्केल करंट कैन बी कंक्लूडेड बाई वी बाई आर रजिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाई वोल्टेज टोटल रजिस्टेंस आपको कितना है मल्टीप्लाई रजिस्टेंस प्लस दो यानी कि तीस किलो ओम का टोटल रजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो हंड्रेड वोल्ट है यहाँ पर जीरो पॉइंट थ्री किलो ओम पर किलो ओम पर वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा सो जीरो पॉइंट थ्री किलो ओम पर वोल्ट वुड बी द राइट आंसर यहां पर किलो वोल्ट में दिया है लेट मी चेक किलो वोल्ट होगा कि वोल्ट होगा यार वोल्ट होना चाहिए ना ये किलो ओम पर वोल्ट है ये किलो वोल्ट नहीं है सो दिस इज किलो ओम पर वोल्ट दिस इज आल्सो किलो ओम पर वोल्ट This is also किलो ओम पर वोल्ट ओके तो V नहीं है वहां पर किलो ओम पर के वी वही मैं कहूँ वोल्टेज से डिवाइड कर रहा हूं तो किलो वो नहीं आएगा ना सो दैट इज वाई किलो ओम पर वोल्ट वुड बी द राइट आंसर बी आंसर सही होगा विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग पावर स्टेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग देखो भाई जो जनरेटर सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो जनरेटर है स्टीम पावर स्टेशन स्टीम पावर स्टेशन में होता क्या है कि ये इन प्लांट जिन प्लांट में ये स्टीम पावर प्लांट में अगर आपका जो जनरेटर है जो टर्बो जनरेटर है उस टर्बो जनरेटर की स्पीड होती है 1500 सौ आरपीएम से 3000 हजार आरपीएम यहाँ पर उस स्पीड तक ले जाने में तकरीबन 17 से 18 घंटे का समय लगता है क्योंकि ह्यूज मास ह्यूज एनर्जिया बहुत ज़्यादा बड़ा जनरेटर होता है ठीक है हाँ मुझे पता है कि हाइड्रोजनेटर से आपका कम छोटा होता है हाइड्रोजनेटर से छोटा होता है लेकिन फिर भी इतना छोटा भी नहीं होता कि हाथ से पकड़ के घुमा दो समझ रहे हो इसीलिए स्टीम पावर प्लांट्स में जनरेटर्स को कभी भी स्विच ऑफ नहीं किया जाता यानी कि बंद नहीं किया जाता यानी कि रोका नहीं जाता उन जनरेटर्स को रोका नहीं जाता अगर कोई फॉल्ट आ भी जाए और अगर कोई फॉल्ट आ भी जाए इन दैट केस ऑल्सो उसका रोटर चलने दिया जाता है क्योंकि अगर वो रोटर एक बार रुक गया तो रोटर तो एक तो रुकने में समय लेगा फिर उसके बाद रुकने के बाद जब उसको दोबारा स्टार्ट करना होगा 1500 सौ आरपीएम से 3000 हजार आरपीएम पहुंचाना होगा दो पोल या चार पोल की मशीन होगी उस केस में उसको दोबारा स्पीड तक पहुंचाने में 17 से 18 घंटे का समय लगता है ठीक है सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग दैट इज स्टीम पॉवर स्टेशन अगले सवाल पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर तेरह टेरिफ इज डिफाइंड एज द रेट एट विच बताइए 
टैरिफ इज डिफाइन टैरिफ को कैसे डिफाइन करते हैं तो टैरिफ को डिफाइन करते हैं कि टैरिफ वह रेट है जिस पर एनर्जी जो है एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कंज्यूमर द टाइप ऑफ स्टील टावर यूज टू ट्रांसमिट पावर एट एट हंड्रेड के वी इज कौन सा स्टील टावर जो है वो यूज करेंगे तो सर एक बार एडिटर साहब हमारे जो है सात सौ पैंसठ किलो वोल्ट का एक टावर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस टाइप का टावर होता है तो आप देखिए उस टाइप के टावर को देखकर फिर यहां पर आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से और हो सकता है आपको पता हो सेवन सिक्सटी फाइव के वी सेवन सिक्सटी फाइव के वी इस टावर हाँ इमेजेस पे ये यही टावर लगा दीजिए हाँ यही लगा दीजिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड ये टावर आपका होता है देखो ये टावर आपका होता है द टाइप ऑफ स्टील टावर यूज टू ट्रांसमिट पावर एट एट हंड्रेड के वी आठ सौ किलो वोल्ट पर किस टाइप के स्टील टावर का इस्तेमाल किया जाता है हटा दीजिए सर अब एक बार फटाफट से देखिए क्या है इसका आंसर तो नैरो बेस आपने क्या इमेज में नैरो बेस देखा बिल्कुल भी नहीं आपने ब्रॉड बेस देखा है लेकिन ब्रॉड इतना ब्रॉड बेस नहीं होता यहां पर आंसर होगा एच स्ट्रक्चर सो प्रेफरेबल आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा गाइड एच स्ट्रक्चर ओके सो आंसर वुड बी ए क्लियर अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पंद्रह पीएसएम क्या रेशियो होता है भैया पीएसएम किसका रेशियो होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है फॉल्ट करंट टू द पिकअप करंट सो आंसर वुड बी डी फॉल्ट करंट इन द रिले टू द पिकअप करंट डी आंसर वुड बी द राइट आंसर और फील्ड टेस्ट इज परफॉर्म ऑन विच टाइप ऑफ डीसी मोटर किस पर फील्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं भाई बताओ किस पर फील्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं फील्ड टेस्ट इज परफॉर्म ऑन विच टाइप ऑफ मोटर शंट मोटर शॉर्ट शंट मोटर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर और सीरीज मोटर बताइएगा भैया फील्ड टेस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको मशीन में बताया था डीसी मशीन में कि फील्ड टेस्ट सीरीज मोटर पर परफॉर्म किया जाता है लोड पर टेस्टिंग होती है फुल लोड पर टेस्टिंग होती है ये फुल लोड पर सीरीज मोटर का टेस्ट किया जाता है सो आंसर वुड बी डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा एक 250 वोल्ट का शंट मोटर है जिसका आर्मेचर करंट 100 एम्पियर का है और वो स्पीड पर रन कर रहा है 300 सौ आरपीएम पर अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम है अगर शंट फील्ड को रिड्यूस कर दिया जाए 50 परसेंट नॉर्मल वैल्यू का आर्मेचर करंट 50 एम्पियर है तो हमारा न्यू स्पीड क्या होगा दादा एन वन डिवाइडेड बाई एन टू एन वन डिवाइडेड बाई एन टू बराबर में ई बी वन डिवाइडेड बाई ई बी टू मल्टीप्लाई में फाइव टू डिवाइडेड बाई फाइव वन लगाने का तो यहां से एन वन आपको तीन सौ आरपीएम दे रहा है एन टू आपको पता नहीं है ई बी वन अगर आप निकालोगे तो दो सौ पचास वोल्ट का है हमारा पचास माइनस में आइए आपका आर्मेचर करंट जो है वो सौ एम्पियर का है 100 एम्पियर का और स्पीड 300 सौ आरपीएम है आर्मेचर रेजिस्टेंस तो भैया 100 मल्टीप्लाई बाई दशमलव एक डिवाइडेड बाई 250 सौ पचास माइनस में आर्मेचर करंट 50 एम्पियर का है अब आर्मेचर करंट 50 एम्पियर का है मल्टीप्लाई बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस तो 0.1 ही है फाइव टू की वैल्यू यहां पर है आपको 50 परसेंट इफ द शंट फील्ड इज रिड्यूस टू फिफ्टी परसेंट सो जीरो डिवाइडेड बाई फाइव वन फाइव वन से फाइव वन कैंसिल निकालिए फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए यहां पर हो जाएगा दो सौ पचास माइनस दस दो सौ चालीस मैं यहां कर देता हूं तीन सौ बटे एन टू बराबर में दो सौ चालीस यहां पर हो जाएगा पांच दो सौ पैंतालीस मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव So, N2 बराबर आपका आ जाएगा 300 सौ मल्टीप्लाई दो सौ पैंतालीस बटे दो 
और बटे दशमलव पाँच यानी कि डिवाइड बाई पॉइंट फाइव निकाल लीजिए आंसर शायद छः सौ बारह दशमलव पाँच एम पी सॉरी आर पी एम आएगा लेट मी चेक तो ये हो जाएगा तीन सौ मल्टीप्लाई दो सौ पैंतालीस अपॉन में दो सौ चालीस अपॉन में पॉइंट फाइव छः सौ बारह दशमलव पाँच आर पी एम सही जवाब है एन आर चार सी फ्यूज डज नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग क्या यूज नहीं करता एच आर सी फ्यूज सेरेमिक यूज नहीं करता एच आर सी फ्यूज सेरेमिक यूज नहीं करता एन एच आर सी फ्यूज डज नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर जिंक लेड लेड तो इस्तेमाल करता है सरमिक यूज नहीं करता ना सरमिक इज नॉट यूज बाई एच आर सी फ्यूज बताइएगा जो एच आर सी फ्यूज मैंने कराए हैं आपको क्या उसमें सरमिक था मेटेरियल में एच आर सी फ्यूज मैंने आपको पढ़ाया है ना सरमिक नहीं था करेक्ट सेरेमिक नहीं था उसमें सो सेरेमिक वुड बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 19 बाय इंप्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम द किलोवाट आर डिलीवर्ड बाय द जनरेटिंग स्टेशन भैया पावर फैक्टर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा किलोवाट आर क्या होगा बढ़ जाएगा किलोवाट आर इंक्रीजेस केवी आर घट जाएगा रिएक्टिव पावर घट जाएगी लेकिन एक्टिव पावर तो बढ़ जाएगी सो आंसर वुड बी सी आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हंटिंग इन अंक्रोनस मोटर इसमें से सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण कौन सा नहीं है साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क इज द इज द इज द कॉज ऑफ हंटिंग यानी कि इसकी वजह से हंटिंग होती है लोड की वजह से हंटिंग होती है लोड को बढ़ाओगे घटाओगे तो हंटिंग होती है और फील्ड करंट को चेंज करने से हंटिंग होती है तो भैया यहाँ पर सब कुछ सही है डी आंसर जो है ये कारण नहीं है सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने या घटाने से हंटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हंटिंग इन अंक्रोनस मोटर डी वुड बी द राइट आंसर सो दीज आर द दिस इज द टेस्ट ऑफ योर लास्ट सेशन मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नए साल में मुलाकात होगी दो तारीख को हमारे नए सब्जेक्ट के साथ देखो दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूं ठीक है बीस क्वेश्चन का टेस्ट था आपका ट्वेंटी क्वेश्चन ओके अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन आपको पता है कि नए साल में 2020 से मिलेंगे अब हम लोग अगले साल एक साल बाद मिलेंगे अब हम लोग तो इस एक साल में आप लोगों को क्या क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है आज की रात बैठकर आज की रात ये सोचना है कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की उन गलतियों को दोहराना नहीं है इस नए साल में है ना इस नए साल में मोटिवेटेड रहना है हमेशा इस नए साल में हम लोगों को और मेहनत करनी है और इस नए साल में जो भी गलतियां हम लोगों ने पिछले साल की थी इस नए साल में वो बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है ना जैसे पढ़ने में क्या क्या मिस्टेक्स की कहाँ पर हम लोगों से एक नंबर से चूक हो गई कहाँ पर हम लोगों से दस नंबर से चूक हो गई हम लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े उन सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करें देखो भाई मैं आप सभी लोगों के लिए ना कुछ ना कुछ नया करते ही रहता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनकेडमी प्लस पर इलेक्ट्रिकल मशीन चालू हो रहा है बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अन प्लस पर जब मैं मशीन पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर पावर सिस्टम साथ के साथ खत्म कर दिया आपका दो सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने खत्म कर दिए अगर आप लोग पढ़ते अन प्लस पर मुझे पहले से ज्वाइन किए होते तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता सोचो अन अकेडमी प्लस पर पावर सिस्टम अभी जो है वो लास्ट में कराऊंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी करा दिया ऑल दो आई हैव अ कंटेंट मेरे पास भले ही कंटेंट क्यों ना हो लेकिन है क्या कि बहुत सारी क्लासेस के चलते मुझे अभी डी एम आर सी जेई मेंटेनर के बारे में भी सोचना है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी मुझे हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान जेई एन की वैकेंसी आ जाए तो उसके लिए भी सोचना है 
तो मुझे समय जो है जो है ना मुझे वो बचा कर रखना है ताकि मैं उस समय का यूटिलाइज कर सकूं इसीलिए मैंने अन प्लस पर आप सभी लोगों से बोला है कि मैं यूटिलाइजेशन शुरू करूंगा सोचो कि अब आप एक एस के सब्सक्रिप्शन से आप एक एस के सब्सक्रिप्शन से आपको डीएमआरसी जेई मेंटेनर की क्लास मिलेगी आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है मुश्किल से दस दिन उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मुश्किल से पांच दिन सो दस पांच पंद्रह दिनों में आपका ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में एस के सब्सक्रिप्शन में ही आपको नया सब्जेक्ट जो कि होगा हमारा मेजरमेंट वो भी देखने को मिलेगा उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल वो भी देखने को मिलेगा यहां पर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहा हूं तो साथ के साथ पैरेलल में जब हम इन छह सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं अलग अलग जगह तो सोचो कि कितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए बार बार बोलते रहता हूं कि क्लासेस दोनों जगह अटेंड कीजिए और दोनों जगह बेनिफिट उठाइए यहां पर नए साल से शुरुआत करना चाह रहा था और प्रीवियस आपका टेस्ट भी करना चाह रहा था कि आप लोगों ने कितना पढ़ा कितनी मेहनत की क्या कर रहे हो आप लोग तो ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि आप लोग पिछले चार पांच दिनों का जो टेस्ट हुआ है वो निकाल लीजिए ओवरऑल मार्क्स निकाल लीजिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत क्या है कहाँ पर लाई करती है ठीक है और आपको अगले साल में क्या क्या करना है इस नए साल में आप आप लोगों को क्या कर क्या क्या करना है अपने माँ बाप को खुश रखिए और अपने माँ बाप को खुश रखने का सिर्फ एक ही रीजन है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ही उनको बहुत ज्यादा खुशी देगा क्योंकि वो अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज पर तो वो है आपकी पढ़ाई और आपको भी नहीं सोचना चाहिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए है ना बिजनेस में एक चीज सुनी होगी आप सभी लोगों ने हायर द रिस्क और हायर द अचीवमेंट यानी कि जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं अचीवमेंट के चांस अचीवमेंट के चांसेस जो है वो उतने ही ज्यादा हैं है कि नहीं तो इसीलिए रिस्क उठाइए रिस्क उठाना कभी भी आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए रिस्क उठाने के लिए है कि नहीं तो जो है वो हमेशा हायर द रिस्क हायर द सक्सेस इसका फॉर्मूला अपनाइए और कभी भी ना कहीं पर भी यार देखो जब कोई अच्छा काम करना हो ना तो कभी भी सोचना नहीं चाहिए कभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपके लिए डीएमआरसी जेई मेंटेनर के लिए आई के बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा जरूर उनको बताइएगा जरूर क्योंकि डीएमआरसी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और डीएमआरसी में आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं तो ये देख सकते हो आपके सामने डिप्लोमा वाले भी है यहाँ पर बीटेक वाले भी है कोल इंडिया लिमिटेड बीटेक भर सकते हैं डीएमआरसी डिप्लोमा भर सकते हैं एल डिप्लोमा बी दोनों भर सकते हैं जीएमआरसी बी भर सकते हैं पी डिप्लोमा बी दोनों भर सकते हैं इसके अलावा हमारा एक और एस एस तो है ही एस एस सी जे और इसके अलावा 2020 का भी कैलेंडर आ चुका है तो 2019 और 2020 ये दोनों तो है ही हमारा तो सोचो कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले दिनों में तो इनको मिस क्यों करना इनको बिल्कुल भी मस, मत मिस करो पढ़ते रहो एक एक सब्जेक्ट को लगातार खत्म करते रहो बहुत सारे बच्चों ने ना एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रखा है जो उन्होंने उनको लगता है कि मैं पहले एक महीने करके देखना चाहता हूँ उसके बाद में एक साल का खरीद लूंगा देखो भाई आप अगर टेस्ट करना चाहते हो ना मुझे एक महीने का खरीद के टेस्ट करना चाहते हो देखना चाहते हो कि एक महीने में क्या हो रहा है ऐसा या फिर हो सकता है आपके पास पैसे कम हो मे बी द रीजन पैसे कम हो देखो हो सकता है कि आपके पास पैसे कम हो हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस होती हैं यार लेकिन आप एक महीने का अगर ज्वाइन करके टेस्ट करना चाहते हो ना तो ये बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो आप अगर आप देखो यहाँ पर तो आपका ये सब्सक्रिप्शन जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वन ईयर का परचेज करते हैं तो एक साल का आज हमारा जनवरी शुरू हो गया फरवरी 2021 में आपका एग्जामिनेशन है एक साल का सब्सक्रिप्शन चौवन रुपए का है एस के बारे में बता रहा हूँ मैं एक साल का सब्सक्रिप्शन चौवन रुपए का है इसके अलावा अगर आप गेट का सब्सक्रिप्शन साथ में ज्वाइन करते हो तो आप कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी एलिजिबल हो यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड में आप कंट्रोल सिस्टम जो आता है उसको एक्सेस कर सकते हो और ये कंट्रोल सिस्टम हर एक एग्जामिनेशन में आता है ये हर एक एग्जामिनेशन जो भी आपने पीछे देखे हैं कोल इंडिया लिमिटेड जीएमआरसी एल एम जीसीएल में तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है हर शिफ्ट में पांच से छह सवाल किसी किसी शिफ्ट में तो इससे भी ज्यादा सवाल रहते ही रहते हैं तो एस का एक साल का सब्सक्रिप्शन चौवन सौ रुपए का है गेट का एक साल का एक महीने का एक महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो मात्र चार हजार पांच सौ रुपए का है यहां पर पांच हजार रुपए का है लेकिन कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आप जो है इसको पैंतालीस सौ रुपए में यूज कर पाओगे अगर आप देखो तो मात्र दस हजार रुपए में आप एक साल तक एसएससी पढ़ोगे इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट को भी एक्सेस कर पाओगे इसके अलावा आप
आपको प्रॉपर नॉन टेक मिलेगा कोई भी टीचर आप किसी भी अन अकेडमी एजुकेटर अन अकेडमी पर दस हजार एजुकेटर्स हैं आप किसी भी एजुकेटर से एस एस का नॉन टेक पढ़ सकते हैं तो आपको नॉन टेक भी मिलेगा यानी कि आप वाईफाई स्टडी के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आपके अन अकेडमी पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं जितने भी कैटेगरी में कोर्सेज चल रहे हैं ये कोड असिस्टेंट जो आपको दिखता है ना कोड हर जगह हर जगह आपका काम करता है ये आप कोई भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो चाहे रेलवे हो चाहे आरपीएससी हो चाहे एमपीएससी हो कुछ भी आप यहां पर 10 परसेंट डिस्काउंट ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड आसिस्टेंट कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा आसिस्टेंट आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा ओके चलिए तो आप सभी लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि बारह महीने का सब्सक्रिप्शन चूज करो और इस 12 महीने का सब्सक्रिप्शन चूज करके पेमेंट कीजिए लेकिन पेमेंट से पहले असिस्टेंट यूज कीजिए ये असिस्टेंट आपको किसी में भी, भी काम आएगा चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो चाहे वो बैंक हो चाहे वो रेलवे हो कुछ भी हो असिस्टेंट आपको सब में काम आएगा छह हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है आपको तुरंत पांच का पड़ेगा ओके असिस्टेंट ओके जस्ट यूज द कोड असिस्टेंट गेट का एक महीने का मैं बार बार बोलता रह गया कि गेट का एक महीने का ज्वाइन करोगे तो आपको पांच हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन में पांच सौ रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कोई भी सब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो है ना सो यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ डीएमआरसी भी स्टार्ट करने वाला हूँ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं तो भैया इंतजार किस बात का तुरंत ज्वाइन करो विदाउट थिंकिंग है ना बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ज्वाइन करो इसके बाद हम लोग मिलते हैं न्यू ईयर पर दो जनवरी को मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए इसी तरीके से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से मेरी तरफ से जो लोग नए जुड़े हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर और मिलते हैं आप सभी लोगों से अब दो जनवरी को मुलाकात होगी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खूब एंजॉय कीजिएगा ये न्यू ईयर नाइट जो है वो खूब एंजॉय कीजिए इकतीस दिसंबर की रात एक जनवरी को भी खूब एंजॉय कीजिए लेकिन दो जनवरी से आपको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है ओके और दो जनवरी से पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है जब तक कि आपका मन न थक जाए कि नहीं यार अब बस तो अपने मन को थकने मत दो कभी भी मन थकना नहीं चाहिए ठीक है सो पढ़ते रहिए और खूब पढ़िएगा खूब मेहनत कीजिएगा और मेरी तो मेरी तो यही विशेष है यार कि आप सिलेक्शन ले लें ओके okay. आप इस साल 2020 में सिलेक्शन ले लें मेरी तरफ से तो यही विशेष है आपको बाकी आपका लक और आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेगी चलिए सो टेक केयर ध्यान रखिएगा अपना एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर